Today is Friday, 9.40 p.m. I've decided to use um, my bread maker for the first time. Dapat may work ako today, kaya nanonood kami ng internet. So, instead of waiting ng for sa internet namin na bumalik, ng, I'm decided ako na mag-bake habang nagaanin na bumalik ng internet. So, una, liquid muna. And then, on top ng flour seeds. So, let's start. Start tayo kay water. So, we have 160 ml of water. And then, one, one point five na oil. Pero bago tayo mag-oil, para hindi mabasa ang mga ito, mag-lagay ko natin yung sugar. Which is one teaspoon. You can use your own measuring cup. Or measuring spoon. So you have one teaspoon ng sugar. And then, one salt. Half teaspoon ng salt. Half teaspoon of salt, and then actually, sorry, mali ako. Dapat pala, si sugar is originally four tablespoon. Ang ilagay ko one teaspoon lang. Kung lagay ako na yung one teaspoon para matama. Tapos is lang one tablespoon para maging two tablespoon ng total. So, si sugar is 2 tablespoon. And then, doon na tayo sa oil. Originally, 3. So, cut it to half. 1.5. 1.5. I'm using canola oil kasi wala siyang aftertaste for, for baking. tablespoon na oil. Huli na yung yeast. And then, so natin si flour. Two cups ng flour. Gamitin natin yung provided nila and make sure na two cups na. Isang mga point natin. So, huli tayo two cups ng flour. Again, mas maganda akong sikit. Hindi ko siya ipapas. Hindi ipapas. Hindi ipapas. Then, one cup. Ikawit natin kung hindi mo basta si yeast mamaya. So, the box of flour, and then see is one teaspoon, chaka, one egg. By the way, yung yeast na gagamitin natin ay si is uh, instant yeast. Uh, kanina kasi walang maliit nito, so wala akong choice. Yung husband ko pala ron this, wala akong choice. Ito na lang malaki yung binili niya. 165 pesos only. Um, kaya lang, para pwede kasi yung masira si yeast to make sure na magagamit mo siya ng matagalan, i-freeze mo si yeast. Pero I recommend, bago mo siya i-freeze, ilagay mo muna siya sa uh, plastic na ice candy per tablespoon or per teaspoon para pag gagamitin mo, mabilis ka na lang uh, kumuha ng yeast. So, isang, isang salang or isang, uh, isang kuwaan na lang. So, naka-plastic na siya, matagal din mo siya off plate na. One teaspoon. Make sure na hindi siya magbabasa. Ito. Dito ako sa inyo, sure. Wala akong kasama. Ayan. Magagawa tayo ng butas sa gitna. Doon natin ilalagay si Liz para hindi siya magbabasa. One. So dahil one eight, mayroon mo one eight dito. Okay. Pinyari na din lang tayo na lower pa sa 1.4. Okay, then. Ayan, okay na siya. Let me double check. Ayan, kompleto na. 
Ito ang raising at saka yung primary. Mamaya na natin siya i-add. According to the instruction, mag-beep mag itong machine for 10, 10 times. So, mag-beep siya ng 10 times. Doon mo i-add yung um, raising or less na gusto mo i-add sa inyong resin. So, ilal 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 <laughs> ilalagay lang natin siya dito. Make sure na nakalak siya para pag mga yak, nag-mix na siya, hindi siya mag mag-uga, mag -uga And then, pa na natin siya. Ayan. Default setting niya is 1 tsaka 3. So, ang um, recipe na to ay under sweet kasi nag-add tayo ng raising at saka ng um, cranberry. So, sweet para light si light niya yung tinapay. Ayan. Gusto ko kasi light lang yung tinapay. So, ang first mo is to identify kung anong setting na pipiliin mo. So, it is number 3. So, press menu, number 3. So, 3 hours and 45 minutes siyang i-cook. So, this is not cooking only. Kasama na yung pag-ini, pag rest niya para umalas na yung tinapay. After that, um, yung pipiliin mo naman si wait. Choose tayo sa 500. Kasi, pinig ko maliit lang. 2 cups. So, 500 lang siya. And then, color setting. Doon tayo sa medium. Yan. Medium. And then, pag okay ka na, start na. Yan. Ang total nito is 3 hours and 40 minutes. So, mga nag-worry about electricity bill, uh, meron siyang 3, 550 watts na araw. Ito ay 550 may warranty lang siya. Ayan, 500, 550 watts lang. So, yung 3 hours and 40 minutes, as I said kanina, hindi naman siya mag-function talaga. Hindi, hindi siya puting lahat. So, may rest time pa siya proofing um, mga ilang minuto or an hour. Tapos, tsaka siya mag-bake or mag-bake ulit. So, I don't think pwede yung mahal yung uh, electricity bill nito. Pero, i-update yeah, ko kayo. So, today is the 23rd, 22nd. 23, Friday the 23rd of April. So, check natin yung electricity bill kung magkano ang naidagdag, naidagdag kung sulit lang mag maker or not. So, yan. Diyan mo na ipapos ko muna while waiting na maluto or matapos ang bread maker. Ang gagawin ko ay ibabalo ko itong base para hindi siya masinagat. And then, if you freeze natin. As you can see, hindi siya masyadong shaky. So, kahit na minig na siya ng dough, Medyo maingay pero hindi siya shaky. Hindi ka gaya pag gumamit ka na mixer, mararamdaman mo yung shape ng mixer kapag tinapay yung gagawin niya. So, although may mixer ako, never ko pang ginamit sa tinapay yan kasi baka masira siya. So, ayan, feeling ko final proofing niya na to bago siya i-bake. Nag-alarm na siya. And time check, it's 1.33 a.m. Check the bread. Wow. Set up. Light brown. And this is 500 grams. Okay. Dapat i-cool natin siya. Hay ka. Hmm. I'm very clockwise. Be careful. I can be pending my weight now. Pinali ko siya ulit sa oven, kasi, ay sa oven, <laughs> sa bread maker rather, kasi matutulog na ako. Pinakool down ko yan siya right after matapos ang baking. Nilabas ko kaagad, nilagay ko sa cooling rack, kasi ganun naman usually dapat ang gawin kapag mabibake ka. Kaya lang, nilabas ko nga agad siya sa, um, sa bread maker. Ang nangyayari, nagsishrink siya. So, yun ang na-notice ko, nagshrink na siya. Hindi naman siya ganito kanina. So, makina siya kanina. And then, after ko siyang may ipakool down ng few minutes, nagshrink na siya. Siguro, um, much better kung ang piliin natin ng um, color ng bread sa dito sa color setting is light. Kasi kapag hindi mo siya tinanggal agad sa bread maker, magkukontinue cooking siya. So, ang mayayari, magpa-brownish pa siya lahat. So, ito ay si uh, medium brown, which is perfect for me ang pagka-brown niya. Yan. Yan. For me, perfect yung pagka-brown niya. Kaya, tinanggal ko siya kaagad sa um, bread maker kasi baka mag-darken lalo, maging dark brown. So, next time, 
probably tomorrow again um ibahin naman natin yung setting gagawin natin light and tatry ko yung ibang setting dito ayan okay naman napakabango niya napaka effortless so for me napaka effective and good good morning so i-slice na natin yung bread hindi ko pa siya nagtatanggal This is two cups of flour. Nakalimutan kong tanggal yung paddle. Kalabi, bago mag-bake. So, ngayon po ito siya. Pag taong ko, matanggal naman siya kaagad. Tapos yun, may naiwan po. Tapos dapat tanggalin mo yung bago siya. I-bake, nakalimutan mo ngayon. Slice na natin siya para matikman. Pandesal every morning. Wow. Wow. Una approved. Wow. Ay, what the hell? Ito, oh. Nulot pa yung nasa floor. Wow! Super yummy! Dami raisins. Yummy, yummy, yummy. <laughs> Happy ka? 